சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பப்பாசியின் நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு புத்தக திருவிழாவின் இன்றைய நிகழ்வில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பப்பாசி தலைவர் திரு வைரவன் அவர்களே வரவேற்பை நல்கிய அருமை சகோதரர் பப்பாசி செயலாளர் முருகன் அவர்களே ஊருக்கு நல்லது சொல் பி என் பரசுராமன் ஐயா அவர்களே புத்தகமாகிறேன் என அற்புதமாக பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற கவிஞர் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களே இதற்கு பிறகும் நன்றியுரை சொல்ல காத்திருக்கும் திரு ஹரிபிரசாத் அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருப்பி வணக்கம்னு சொல்லுங்க இல்லை எல்லாரும் சை கை தட்டுங்க இல்லை டிவி ஸ்டேஷனில் தனியாக பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரக்கூடாது என்னுடைய அருமை மூத்த சகோதரர் பி என் பரசுராமன் ஐயா கிளம்பிட்டார் அவர் பேச்சில் ஒன்று சொன்னார் சந்தேகம் கேட்கலான்னு இருந்தேன் இதுவரை எனக்கும் என் மனைவிக்கும் சண்டை வந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஏதாவது டிப்ஸ் ஏதாவது கேட்டுக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே அவர் போயிட்டார் அவர் சொன்னதை வீட்டில் சொன்னாலும் சண்டை தான் வரும் பரசுராமனே சொன்னார் அப்படின்னா போய் சொல்லிக்கிறாருங்க அது தெரியாமல் வந்துக்கிறீங்கன்னா என்னை அறிமுகப்படுத்தின நண்பர் சொன்னார் நான் மோகன சொந்தத்துக்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு எதுக்கு அறிமுகம்னு இல்லை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏர்வாடி சார் நூற்றி ஐம் நூற்றி ஐம்பது புத்தகம் எழுதலை அதில் அவார்டு வாங்கல இதில் அவார்டு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் சொல்லலை நான் இங்கே இந்த புத்தக விழாவில் பேசுறது மட்டும் எப்போயுமே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா அவை வந்து ஒரு எலைட் ஆடியன்ஸு புத்தகம் விரும்பிகள் புத்தகத்தை படிப்பவர்கள் புத்தகத்தை சுவாசிப்பவர்கள் புத்தகத்தை வாசிப்பவர்கள் இந்த ஒரு கூட்ட அரங்கிலே பேசுவது என்பது உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கு வந்த புத்தக விரும்பிகள் கிட்டே இருக்கிற நல்ல பழக்கம் எனக்கு தெரியும் வந்துடுவாங்க பேசி முடிக்கிற வரையும் போக மாட்டாங்க அது ஒரு நல்ல பழக்கம் உண்டு இப்போலாம் பேச போகும்போதே பயந்தனே தான் பேசுகிறோம் சார் கந்த சஷ்டிக்கு ஒரு கோயிலில் பேச கூப்பிட்டாங்கண்ணா போனேன் மழை அவங்க பெருசாக ஒன்றும் விளம்பரம் பண்ணல அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோயிலில் அறிவிப்பு பலகைன்னு கருப்பாக இருக்கும்ல அதில் வந்து மோகன சுந்தரம் பேசுகிறதான எழுதியிருக்காங்க மழை இருக்குது மழை நினச்சிச்சு நான் போகும்போது ஒரு நூறு சேரு அதில் இருபது பேர் அன்றைக்கி எனக்கு சந்திராஷ்டமம் சரி இருபது பேராவது மாட்டினாங்களேன்னு உட்காந்தேன் உட்காந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட பேசலைங்க சென்டரில் இருந்து ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எழுந்தாங்க எழுந்து பணம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த பக்கத்தில் இருந்து ரெண்டு பேர் ஆனால் போகிறவங்க சும்மா போகல வணக்கம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் வணக்கம் சொன்னால் நம்மளும் சொல்லணும் நான் பேசினேன் வணக்கம் இந்த பக்கம் வணக்கம் ரெண்டு பேர் வருவாங்க வரவன் வணக்கம் சொல்லிட்டு தான் உட்காருவான் நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வணக்கம் போட்டேன் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அது என் பேச்சு கேட்க வரல மழை இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் ரெண்டு நிமிஷம் உட்காந்துட்டு போனோன்னு ஒரு சாங்கியம் இருக்குல்ல அதுக்காக தடை அங்கெல்லாம் ஈரமாக இருக்குதுன்னு என் முன்னால் உட்காந்துருக்கான் நான் அது ரசிகர்கள் நினச்சி தப்பாக நினச்சிட்டேன் இங்கே உள்ளே வரும்போதே பரசுராம் சார் சொன்னார் சார் கூட்டமே இல்லை கேமரா தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் அது நம்மளுக்கு வரலைங்க சிஎம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் இவனுங்களையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு நின்று இருக்காங்க நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்ன ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இது இதில் என்னென்ன தலைப்பு வேறு கொடுப்பாங்க சாதாரணமாக நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கல ஏதோ பேசுப்பா அப்படின்ட்டு வாங்க சில இடத்துல சார் தலைப்பு கொடுத்தா நான் அதை பற்றியாக பேச போகிறீங்க உங்களை தெரியாதா பேசுங்க ஊக்கம் அது கைவிடையல்ன்றது என் தலைப்பு அதனால் பேச்சு நடுவில் எப்போது ஊக்கம் அது கைவிடையல் அப்படின்னு சொன்னால் தலைப்பு பற்றி பேசுகிறேன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறோம் 
கடைசி வரையும் உட்காரணும்னு சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக கவலைப்படாதீங்க முடிச்சுடுவேன் வைரவண்ண ரெண்டு முறை சொல்லிட்டார் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சுடுங்கன்னு ஏன்னா பேச்சாளர்கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை நல்ல சபை மாட்டுச்சுன்னா பேசினே இருப்பாப்பில்ல நல்ல பேச்சாளருக்கு எது சரியான முறைனா ரசிகர்கள் கேட்கும்போது நல்லா கேட்கும்போதே நிறுத்திடணும் சில பேர் ஆர்வ கோளாறில் பேசுவான் ஒரு நல்ல ஆடியன்ஸ் உங்களை மாதிரி ஒரு பேச்சாளர் பேசினே இருந்தார் நல்லா ரசித்தாங்க இவருக்கு ஒரு சுயநலம் ஜாஸ்தியாகி ஆசை ஜாஸ்தியாகி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவங்க தான் கேட்குறாங்களேன்னு இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் அவங்களும் பெருந்தன்மையாக சரின்னு விட்டாங்க இன்னும் கேட்குறாங்களேன்னு இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் டென்ஷன் ஆகிட்டான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலில் இருக்கிறவர் மட்டும் அப்படியே எழுந்து வந்து பக்கத்தில் நின்றார் என்ன இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா பேசுடா பேசு உன் ஆசை தீர பேசு அது சரி நீங்கள் ஏன் இங்கே வந்தீங்க பேசு பேசிட்டு உட்கார் நான் ஆறவர் பேசுகிறேன் ஏன்னா உட்காந்து பாரியா தெரிய முது ஒலி ஆள் ஆளுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுனா என்ன நினச்சிருக்கிறீங்க இது சில பேர் கவனிப்பாங்க சில பேர் ரசிப்பாங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு ஆடியன்ஸை பார்த்துக்கும் போது கவனிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல முதல் வரிசையில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு மூணு பேர் அப்படியே பிடிச்சிடுவேன் கண்லியே அவங்கள பார்த்தே பேசி நிற்பேன் ஏன்னா அவங்க நம்மக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க மீதி பேரை பற்றி கவலை இல்லை யாரை பார்த்தா அது பேசணும் இல்லைங்க தனியாக பேசின்னு இருக்க முடியாது ஒரு கூட்டத்தில் அப்படியே ஒரு மூணு பேர் முதல் வரிசையில் உட்காந்து பெரியவங்களை பார்த்து அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கேன் அதில் ஒருத்தர் டென்ஷன் ஆகிட்டார் இவன்னா நம்மளை பார்த்தே பேசுகிறான் அப்படின்னு அவர் தமிழர் தானே புத்சாலி டக்குன்னு ஒரு செல் எடுத்தார் கடைசி வரையும் நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் ஏன்னா பார்வை அவர்கிட்டே போகுது பேச்சு ஓடலை முடிஞ்ச உடனே அவரை கூப்பிட்டு தனியாக சொன்னேன் சார் செல்ஃபோன் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வெளியில் போய் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தானே எனக்கு டென்ஷன் ஆச்சுன்னு என்ன சார் இப்படி தப்பாக நினச்சிட்டீங்க என்ன யூடியூப்பில் உங்கள் பேச்சு தான் சார் கேட்டுருந்தேன் அப்படின்னா நான் தான் நேர்லேயே பேசுகிறேன் ஆனால் கட்சியை இன்னொன்று சொன்னார் சார் ஆனால் இதில் நீ நல்லா பேசுன சார் அல்லது ஔவையாருடைய ஆறாவது ஆத்திச்சூடி இது ஊக்கமது கைவிடு பாரதி கொஞ்சம் விலகி ஔவையார்கிட்ட வந்து ஔவையார் ஆத்திச்சூடி எழுதுனாங்க பாரதி வந்து கொஞ்சம் விலகி புதிய ஆத்திச்சூடினா ஔவையார் சொன்னதுக்கெல்லாம் சிலதெல்லாம் ஆறுவது சினம் அப்படின்னா இவன் ரௌத்திரம் பழகுன்னு எழுதுவான் அறம் செய்ய விரும்பு அச்சம் தவிர் பாரதி ஆனால் பாரதி சொல்கிறான் சார் அதாவது உலகத்தில் எல்லா நூல்களும் அழிந்து விட்டால் சேஷ்பியர் நூல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி மகாகவி பாரதி சொல்கிறான் தமிழில் எல்லா நூலும் அழிஞ்சிட்டா கூட பரவாயில்ல ஆத்திச்சூடி இருந்தால் போதும் வாழ்க்கை வளம் பெறும்னா அதுதான் மகாகவி பாரதி இப்போது ஊக்கமது கைவிடலுக்கு முக்கியம் என்னென்னா நமக்கு சொன்னது தான் அது நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்குன்னே தெரியல நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஆனால் தெரியல நிறைய பேர் ஆண்டவன் நினச்சி ஏதோ நடத்துகிறான் சார்ன்றான் சில பேர் எல்லாம் என் பாஸ் கையில் இருக்குதுன்றான் சார் நான் ஒரு அரசியல்வாதியை கேட்டேன் அண்ணா உங்கள் வாழ்க்கை யார் கையிலன்னு தெளிவாக சொன்னார் ஜனங்கள் ஓட்டு போடுற வரையும் என் வாழ்க்கை அவங்க கையில் போட்டுட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கை என் கையில் அரசியல்வாய் ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர்கிட்ட கேட்டேன் சார் உங்கள் வாழ்க்கை யார் கையில் படம் எடுக்கிறவரையும் என் கையில் வெளில வரும்போது ராக்கர்ஸ் கையில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு ஆட்டோக்கார அன்பர்கிட்ட கேட்டேன் அண்ணே உங்கள் வாழ்க்கை என்ன என் வாழ்க்கை மீட்டர் கையில் சூடோடு ஓடிச்சுனா உண்டு அவன் ஒரு சாமியார்கிட்ட கேட்டேன் சாமி உங்கள் வாழ்க்கை யார் கையில் சாமி தானே என் வாழ்க்கை சிவன் கையில் அப்படின்னு சொல்லுவார்னு நினச்சேன் அவர் சொன்னார் என் வாழ்க்கை சிஷ்ய கையில் சீடி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் இல்லைன்னு ஆனால் வாழ்க்கை யார் கையிலன்னு தெரியல நம்ம கையில் இருக்குது இந்த ஊக்கமது கைவிடலுக்கு ஒரு பத்து ஒரு முழு அதிகாரத்தை வள்ளுவன் கொடுத்துருக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையாக ஊக்கம் இருந்தவன் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வா முன்னால் வந்த திருவள்ளுவர் மட்டும்தான் நமக்கு சொன்னார் சார் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க வள்ளுவர் வாசுகி போல் வாழ வேண்டும் வாசுகி வள்ளுவர் ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க யார் பார்த்தது சொல்கிறோம் வள்ளுவரையே பார்த்தது இல்லை நம்ம போ நம்ம வரைஞ்சது தான் வாசுகி தெரில 
உண்மையிலேயே வாசிக்கு கோச்சிக்காமலாம் இருந்திருப்பாங்க கோச்சி இருந்திருப்பாங்க பர்சுராம் சொன்ன மாதிரி சண்டையே இல்லாமலே இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா ஓலையில் எழுதுனா சார் ஓலையில் எழுதுகிற போது நம்ம ஏர்வாடி சார் தான் தெரியும் அந்த காலத்தில் ஓலையில் எழுதும் போது சும்மா ஓ ஓலை எடுத்து அப்படியெல்லாம் எழுதிட முடியாது அது பதப்படுத்தணும் எழுத்தானியை பதப்படுத்தணும் இல்லைன்னா ஓட்ட விழுந்துடும் டென்ஷனு இவர் காலையிலேருந்து சாயங்காலத்துலேயும் அந்த ஓலையை பதப்படுத்தி அதில் எழுதி இத்தனைக்கும் அவருக்கு யாரும் சம்பளம் கொடுக்க போகிறது இல்லை அவார்டு கிடையாது அவருக்கு இல்லை ஏதாவது கிடைக்குமா இல்லை ஆனால் இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது தந்து விட்டு போக வேண்டும் என்ற மனதினுடைய ஊக்கம் திருக்குறளை நமக்கு கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் திருவள்ளுவர் என்கிற போது ஊக்கம் விடுறதுக்கு உண்மையான ஒரே எடுத்துக்காட்டு அவர் தான் இந்த ஊக்கம் அது கை விடையல் நானா நம் நம்ம விட்டுடுவோம் வழிக்கணும் போயிடும் ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தைய நீங்கள் எக்ஸிபிஷன் கூட்டு போனீங்கன்னா கையில் பிடிச்சிக்கணும் நம்ம அதை விடக்கூடாது விட்டோம்னா முஞ்சி போச்சு தொலைஞ்சி போயிடும் ஊக்கம் அப்படி தான் நம்ம கை விடக்கூடாது அப்படியே தான் இருக்கணும் சில பேருக்கு வாழ்க்கை வந்து நல்லா தானே அமைஞ்சிடும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த கொஞ்சம் கஷ்டம்னும் போது அதுக்காக வந்து மனசு வருத்தப்பட்டு வாழ்க்கையே மாயம் சொல்லக்கூடாது சார் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு பொண்ணு பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ தான் ஜாதக பரிவர்த்தனை நிலையம்னு இருக்குல்ல ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஜாதகம்லாம் வருது நிறைய ஜாதகம் வருது அதில் நமக்கு தோணுன ஜா நம்ம நட்சத்திரத்துக்கு ஓகேயான ஜாதகமாக ஒரு பத்து எடுத்து அந்த பத்து முகத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல முகத்தை நம்மளே செலக்ட் பண்ணி நிச்சயதார்த்தம் ஆகிடும் சார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நிச்சயதார்த்தம் ஆன பிறகு நல்ல நல்ல ஜாதகமாக வரும் பொண்ணுக்கு வீடு வைக்கிறேன் மாப்பிள்ளைக்கு கார் வாங்கி தரேன் போட்டிருப்போம் இவனுக்கு அந்த ஜாதக பரிவர்த்தனையிலேயே எல்லாத்தையும் அனுப்புவானுங்க நிச்சயத்தை ஆன பிறகும் நமக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் தெரியுமா எனக்கு ஆயிருக்கு எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் இனிமேல் எதாவது பண்ண முடியுமான்னு ஒன்றும் முடியாது என்ன சரி நம்மளுக்கு எது இருந்தது அவ்வளோதான் ஏன்னா சரி நிறைய பேர் அப்படி தான் நிறைய பேர் இல்லையே பெண்களும் அப்படி தான் அஜித் மாதிரி மாப்பிள்ளை வேணும்னு நினச்சின்னு இருப்பாங்க நம்மளை மாதிரி நாகேஷாட்ட ஒரு பையன் கிடைக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்போம் கோவை சார்லா மாதிரி மாட்டோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் தானாக அமையும் ஒன்று தானாக அமையுதுன்னு ஒன்று இந்த ஊக்கம் அது கைவிடல் என்ன தெரியுமா தானாக அமைஞ்சாலும் நம்முடைய முயற்சியினால் ஊக்கத்தினால் அதை மாற்ற முடியும் என்பது தான் ஊக்கமோனுடைய பெரிய திறன் எப்படி மாற்ற முடியும் சார் நம்ம ஒரு பாய் வீட்டு கல்யாணத்துக்கோ இல்லை ஃப்ரெண்டுடைய இதுக்கோ போகிறோம் சார் பிரியாணி போடுறாங்க பந்தியில் உட்காடுறோம் பிரியாணி போடும்போதே முதல்ல போடும்போதே பெரிய துண்டு பீஸ் வந்துச்சுன்னா அதுவே அமைஞ்சிதுன்னு அர்த்தம் இல்லை சில பேர் அமையலனா அப்படியே டென்ஷன் ஆகிடுவோம் வெறும் சாதத்தை போட்டு போயிருக்கானேன்னு அப்படியே பார்ப்பான் எது போடுறவனே அவன் போயிடுவான் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது தானாக பீஸ் வந்ததுன்னா அமைஞ்சிதுன்னு அர்த்தம் வரலன்னா அவனை கூப்பிட்டு பீஸ் போடுக்கணும் நம்ம அமைச்சிக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் இதை விட சிம்பிளாக யார் சார் சொல்ல முடியும் சார் காரல் மார்க்ஸ் ஒரு வாரி சொல்கிறாரு தோல்வி வெற்றியின் முதல் படி ஊக்கம் இல்லாதது தோல்வியின் முதல் படின்றார் ஆக ஊக்கம் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஊக்கம் அது கைவிடுறதுக்கு பெஸ்ட்டு நிறைய பேரை சொல்லலாங்க தொழிலதிபர்களை சொல்லலாம் அவங்கள சொல்லலாம் இவங்கள சொல்லலாம் அறிஞர்களை சொல்லலாம் விஞ்ஞானிகளை சொல்லலாம் இலக்கியவாதிகளை சொல்லலாம் எல்லாரும் சொல்லலாம் ஆனால் ஒன்று மேரி கியூரி ரெண்டு நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க இல்லை என்ன சிறப்புனா ஒன்று ஃபிசிக்ஸுக்கு இன்னொன்று கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரெண்டும் எதிர் துருவங்க சார் அந்த அம்மாவுடைய ஊக்கம் எவ்வளவு தூரம் இருந்தால் இரண்டு துறைகளிலே நோபல் பரிசு வாங்குகிறவருக்கு உழைத்திருப்பார்கள் ரொம்ப பெரிய விஷயம் 
நான் அதை பெருமையாக என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லும் போது சொன்னான் ஏ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நான் கூட ப்ளஸ் டூவில் ரெண்டும் ஒன்றா தான் பாஸ் பண்ணேன்னா நான் சொன்னேன் அவங்க நோபல் வாங்கியிருக்காங்க நான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆமாம் அவ்வளோதான் சார் எதை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறவனுக்கு தான் முதல்ல ஊக்கம் வரும் நிறைய பேருக்கு அதுவே கிடையாது இந்த குழந்தை பசங்க எல்கேஜியில் படிக்கும்போது கேளுங்களேன் எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நீ என்ன தம்பி ஆக போகிற அப்படின்னா டாக்டர் நீ என்ன ஆக போகிற இன்ஜினியர் எது ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸில் ப்ளஸ் டூ படித்த பிறகு கேட்குறோம் தம்பி என்ன பண்ணலான்னு தெரில சார் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்கணும் சார் டென்ஷன் ஆகுதுன்னா அதான் முடியல சார் ஒன்றுமே இல்லைங்க என்னோட ஆஃபீஸுக்கு அப்ளிகேஷன் வருது இந்த காலத்து யங்ஸ்டர் பாருங்கள் என்ன வேலை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிக்காமலே அப்ளிகேஷன் போடுறான் அதில் வேறு எழுதுகிறான் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது எனி சூட்டபிள் ஜாப்னு போடுறான் சார் என்னடா நீ யார் வேலை இப்படியா கேட்குறது எனி சூட்டபிள் ஜாப்னு அவன் என்ன நினச்சிக்கிறான் இனி சூட்டபிள் ஜாப்னு போட்டால் மேனேஜர் வேலை தருவோன்னு நினைக்கிறான் நம்ம அப்ளிகேஷனை பார்த்த உடனே பியூன் வேலைக்கு கூட லாக்கி லீவ் என்ன பண்ணுறதுன்னு நினச்சின்னுக்கிறோம் ஆனால் எதை அடைய வேண்டும் என்ற முடிவும் ஊக்கமும் இருந்து விட்டால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் சார் கென்னடி அமெரிக்க பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் சார் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பப்ளிக்கை பார்ப்பார் ஒரு நாள் வெள்ளை மாளிகையில் பப்ளிக்கில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வழக்கமாக ஜனாதிபதிங்க லைனாக கேட்டு வருவாங்களே நீ என்ன வாங்க போகிற என்ன வாங்க போகிற ஒருத்தர் சொன்னால் அப்படி கேட்டு ஆச்சா போச்சானா ஒரே ஒரு பையன் சொன்னான் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் யூஎஸ் அப்படின்னா ஸ்டன் ஆகிட்டார் கென்னடி ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த பையன் வழக்கறிஞராகி முயற்சி செய்து அரசியலில் வந்து ஜனாதிபதி ஆனான் அவன் பெயர் பில் கிளிண்டன் ஆக உழைப்பு இருக்கணும் ஊக்கம் இருக்கணும் சார் இந்த சேஃப்டி பின்னுக்கு தமிழில் ஊ என்ன சொல்லுவோம் ஆ ஏன் கிழிந்ததையெல்லாம் தைப்பது ஊக்கம்ன்றது நம்ம பக்குவப்படுத்தும் நிறைய பேருக்கு பக்குவம்னா என்னென்னு அர்த்தம் தெரியாது ஸோ ஒன்று பக்குவப்படுத்துறது வேற பதப்படுத்துறது வேற ஒரு மாங்காய் எடுத்துன்னு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க ரெண்டு நாள் கழித்து எடுங்க கெடாது ஆனால் மாங்காவாக தான் இருக்கும் அதே மாங்காவை டைனிங் டேபிளில் காத்தோட்டமாக மேலே வைங்க ரெண்டு நாள் கழித்து பாருங்கள் மாம்பழம் ஆகிடும் உள்ளே இருக்கிறது அப்படியே இருந்ததுன்னா அதை பதப்படுத்துறது வெளியில் வந்து இருக்கிறது வந்து பக்குவப்படுத்துறது மனிதர்கள் ஊக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு பக்குவப்பட வேண்டுமே தவிர இருக்கிறதை வைத்து கொண்டு இன்பம் விடுவேன் தான் அது பதப்படுத்துறது தான் அர்த்தம் இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் போயிருக்கும் போது நேரு மகாத்மா காந்தி எல்லாமே ஜெயிலில் இருந்தாங்க சார் ஆறு வருஷம் பத்து வருஷம் ஏன் சிறைசாலையில் வெள்ளையை போட்ட அந்த தனிமை சிறையில் அவங்களுடைய ஊக்கத்தை அழிக்கணும் இப்போ நம்ம கூட தான் மூணு வருஷம் மாட்டணும் மாட்டணுமா கொரோனாவில் இன்றைக்கெலாம் நம்ம இங்கே வந்து உட்காந்து இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய ஊக்கம் தான் ஐயோ அம்மானா அப்போவே போயிருப்போம் என்ன டென்ஷன் சார் ஆஃபீஸுக்கு போக முடியாதுங்க ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுல எவ்வளோ நன்மை இருக்குங்க ஒரு பத்து அவர் ஒய்ஃபு அம்மா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறது நிம்மதியா ஆஃபீஸுக்கு போனோமா சம்பளம் வேறு கொடுக்குறானுங்க அதை ஆஃபீஸுக்கு போகிறோமா டைப்பிஸ்ட்டு பார்த்தோமா தெலுமுறை ஆப்ரேட்டரை பார்த்தோமா ஸ்டெனோ பார்த்தோமா மகிழ்ச்சியாக இருந்தோமா அஞ்சு மணிக்கு மூஞ்ச வந்து அப்படியே சோகமாக வச்சுக்கின்னு டயர்ட் அப்படின்னு வருவோமா இருந்தது இப்போ மாட்டிக்கணும் கை கழுவ சொன்னாங்க கழுவி கழுவி ரேக போச்சு போன ஜென்மத்து ரேகெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சது ரொம்ப கஷ்டம் எதுவா சார் ஒன்று மகாத்மா காந்தியும் நேரம் உள்ளே இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஊக்கம் இந்த நாடு தேசம் விடுதலை ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அழியாமல் இருந்தது என்றால் அதுதான் உண்மையிலேயே ஊக்கம் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி எல்லாரும் சிறப்பாக சொல்லுவாங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் சொன்னார் அது சொன்னார் அவர் போன மாதமே தப்பு 
அந்த மாநாடு நடக்குது செப்டம்பர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஜூலையிலே போயிட்டாரு நல்ல குளிர் கையில் பணம் கிடையாது குளிரை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லை அதுக்கான ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது ரொம்ப முக்கியம் இங்கேருந்து எட்டு மூணு லெட்டர் தொலைச்சிட்டாரு அவர் எழுதுறாரு ஒரு நூறு முறை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் இந்தியாவுக்கு திரும்பி விடலாமா என்று ஆனால் ஆண்டவன் கட்டளை இது என்று தெரிந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் பொறுத்து கொண்டேன் என்று சொன்னார் அதனால் தான் அவர் வெற்றி அடைந்தார் அவர் வெற்றி அடைந்த காரணத்தால் நம்முடைய மதம் இந்த உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் இருப்பதற்கு காரணம் ஊக்கம் சில பேர் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க சொன்னா பெருமாள் சொன்ன மாதிரி பையனுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு நடக்குது அப்பா சொல்றாரு ஏண்டா உண்மையிலே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியான்னு ஏன்பா அண்ணா என்னை பார்த்த பிறகு உனக்கு எப்படி அந்த ஆசை இருக்குன்னாரு அண்ணா நான் பண்ணிக்கிறான் ஏன் ஒரு ஊக்கம் நான் பார்த்துருவேன் நம்மளும் நான் சார் எடிசன் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்தவர் இல்லை அவர்கிட்ட ஒருத்தர் போகிறாரு வணக்கம் சார் நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னாரு என்ன அதுனாரு ஒரு என்ஜின் வச்சுட்டு சார் இந்த பக்கம் ரெண்டு சக்கரம் அந்த பக்கம் நாலு ரெண்டு சக்கரம் காருன்னு வச்சு ஓட்டலான்னு இருக்கேன் எடிசன் சொன்னாரான் அவர்கிட்ட ஒன்று முன்னால் இழுக்கணும் இல்லைன்னா பின்னால் வச்சு தள்ளணும் இன்ஜினை ச நடுவில் வச்செல்லாம் ஓட்ட முடியாது இது உண்மை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அந்த நபர்கிட்ட சொல்கிறாரு இது உபயோகப்படாது அப்படின்னு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி என்று நினைத்து வந்தவன் மனசில் கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தது ஆனாலும் தெளிவாயிட்டான் நீ நான் பார்த்துக்கிறேன் முயற்சி செய்தான் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு கார் என்பது வந்ததற்கு காரணமே அவர் தான் ஃபோடு ஆக பெரிய ஆள் சொன்னால் கூட நம்ம கேட்குறது கேட்டுட்டு நம்மளுடைய ஊக்கத்தினால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அதுதான் உண்மை ஊக்கம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சார் நிறைய பேரை பாருங்களேன் ஊக்கமே இல்லாமல் விதி பேரில் தலை போ போட்டுருவான் ஏன் விதி சார் நான் அப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் சில பேர் என்னென்னமோ ஐடியா பண்ணுறான் கொஞ்சம் முயற்சி செய்யணும் பேரை மாற்றலாமான்னு பார்க்குறேன் அப்போ அது நல்லது நடக்குமான்னு எப்படி நடக்கும் இந்த பேருக்கே ஒன்றும் நடக்கலை இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்கிறதுனால தான் ஏகப்பட்ட பேர் முளைச்சிட்டான் நேமியாலஜின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கான் சார் நீங்கள் என்ன பேர் சொல்லுங்க மாற்றிடுவான் என் ஃப்ரெண்டு போனான் என் ஃப்ரெண்டு பேர் ராம் ஆர்ஏஎம் சொல்லியிருக்கான் நீ ராம் கரெக்டு நல்ல பேர் தான் ஆனால் எப்படி எழுதுற ஸ்பெல்லிங் சொல்லு அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக ராமுக்கு அதான் ஸ்பெல்லிங் ஆர்ஏஎம் அங்கே தான் தப்பு பண்ணுற ரெண்டு ஆறு போடும் மூணு ஏ போடும் நாலு எம் போடும் ஆ போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கையெழுத்து அப்படியே போடும் கிருக்குனா சுற்றுறானுங்க நிறைய பேர் நான் போயிருக்கேன் வேணாலாம் சொல்கிறான் பார்க்கலாம் பேர் அவருக்கு என்ன தெரியல பேர் மோகன சுந்தரம் நல்ல பேராக இருக்கே பண்ணார் எனக்கு என்னென்னா நம்மளை தெரிஞ்சிச்சோ வெளில கிள்ள சொல்ல போகிறோன்னு மாத்தாமல் விட்றானேன்னு அவன் யார் ஆமாம் இன்ஷியல் என்ன ஆனால் எஸ்ன்னு அதான் பிரச்சனை மாற்றிருங்க சார் எங்கள் அப்பா எனக்குன்னு வச்சுட்டு போனது ரெண்டு லட்சம் ரூபா கடனும் இன்ஷியல் தான் மாற்றிருக்கான்ட்டா ரொம்ப கஷ்டம் சார் நிறைய பேருக்கு அது என்னென்னு தெரியல ஊக்கம்னா என்னென்னே தெரியல இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு அட்டன் பண்ணாமல் வந்தவன்னா எனக்கு தெரியும் இன்டர்வியூக்கு போனால் ட்ரிப்டாப்பா அட்டன் பண்ணாமல் வந்துட்டான் ஏன்டா அட்டன் பண்ணலன்னு அறுபது பேர் இருக்கிறாங்களா நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஆ ஒத்தனா இருப்பா ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கிற முயற்சியே இல்லைன்னா எப்படி சார் சில பேரை பார்த்துருக்கீங்களா பஸ்ஸு ஏறுவான் நிறைய சீட்டு காலியாக இருக்கும் ஒழுங்காக பிளான் பண்ணி ஒரு சீட்டில் உட்காந்தா முடியும் இங்கே உட்காருவான் திடீர்னு எழுந்துப்பான் ரெண்டு சீட்டு தள்ளி ஜன்னல் உரம் உட்காருவான் திடீர்னு எழுந்துப்பான் ஒரு இடமா உட்கார மாட்டான் அவன் வாழ்க்கையில் உருப்படவே மாட்டான் எங்கே உட்காரணன்னு கூட டிசைட் பண்ண தெரிலன்னு நின்ன இங்கே உட்காருவான் அங்கே உட்காருவான் கடைசியில் அடுத்த ஷாப்பிங்கில் கிடு கிடு கிடுன்னு ஜனங்க வருமா ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காருவான் சொல்லி வச்சா மாதிரி அந்த ஜன்னல் தான் மூடாது நல்ல மழை பெய்யும் நனைஞ்சிக்கினே இறங்குவான் எல்லாமே சார் சில பேர் ஒரு பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறது அதில் கூட ஒரு பொறுமை கிடையாது 
இவன் பஸ்ஸு வரல இருபது நிமிஷம் பார்த்தான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டு போகுது பொறுமை இல்லை முன்னால் வந்த பஸ்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் இது ஏறி அங்கே இறங்கி இன்னொரு பஸ்ஸு பிடிச்சிக்கலாம்னு லொடுக்குனு ஏறிடுவான் டிக்கெட் வாங்கின பிறகு பின்னால் திரும்பி பார்ப்பா இவன் உண்மையிலே போக வேண்டிய பஸ்ஸு காலியாக பின்னாலே வரும் டென்ஷன் ஆகும் ஒரு பொறுமை இல்லைன்னா எப்படி சார் ஆனால் சில பேருக்கு ஊக்கம் இருக்கும் அதை வச்சு பொழைக்க தெரியாது என் வாழ்க்கையிலேயே நடந்தது நான் காலேஜ் படிக்கும் போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு பையன் உண்மையிலே தொழிலதிபரோட பையன் என் கிளாஸ் மேட் பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டு அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஏழை பையன் ஹாஸ்டலில் படிக்கலாம் ரொம்ப ஏழை ஃபீஸ் கட்ட கூட காசு இல்லை ஒரு வாட்டி ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டலன்னு அவனை வெளில அனுப்பலான்னு இருந்தாங்க என்கிட்ட சொன்னான் நான் உடனே சொன்னேன் என்கிட்ட காசு கிடையாது நான் அப்புறம் நம்ம இந்த ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட அந்த பணக்கார ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொன்னேன் டே அவனை கொஞ்சம் ஃபீஸ் கட்டிடு பாவம் அவன் நல்லவன் பரவாயில்லடா நாளைக்கு அட்ரஸ் கொடு நாளைக்கு காலைல எங்கள் வீட்டுக்கு வர சொல்லுன்னா இதுவரையும் ஓகே இந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டாங்க யார் உதவி வேணும்னு சொன்ன பையன் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டான் எத்தனை மணிக்கு போனால் தெரியுமா விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு போயிருக்கான் அஞ்சு மணி என் ஃப்ரெண்டோட வீடு டீ நகர் இந்த ஃப்ரெண்டோட வீடு மாதவரம் அஞ்சு மணிக்கு குளித்து நெத்தியில் திருநீரை வச்சுட்டு பழம் மாதிரி போய் நிற்கிறான் அஞ்சு மணிக்கு என்னோட பணக்கார ஃப்ரெண்டோட அம்மா கதவு திறந்து வெளில வராங்க வாக்கிங்க்கு நம்ம பையன் தூங்குறான் அந்த அம்மா நீ யார் தம்பினா ரமேஷ் பார்க்க வந்தேன் எதுக்கு மோன சுந்தரம் அமிச்சார் எதுக்கு இல்லை காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அந்த அம்மா அப்படியே உருகிடுச்சு தம்பி அஞ்சு மணிக்கு வந்திருக்க பஸ்ஸு பஸ் இல்லைங்கம்மா மாதவரத்துலேருந்து நண்டே வந்துட்டோமானா அந்த அம்மா ரொம்ப இழகிடுச்சு படிப்பு பிள்ளை நான் இதில் பிள்ளை அந்த அம்மா என் ஃப்ரெண்டை கூட கேட்கலங்க அவனுக்கு என்ன பதவியோ என்ன பணம் வேணுமோ அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருச்சு கொடுத்துட்டு பேக்கிங் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் செம்மத்தாடி இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு பையன்னா அவன் பையன்டா ஒரு உதவினு மாதவரத்துலேருந்து அஞ்சு மணிக்கு குளித்து நெத்தியில் இட்டுண்டு வந்திருக்கான் நீ இருக்கிறீ நீ பாழாக போக போகிற நசமாக போக போகிற செம்ம திட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி அவரும் ஒரு திட்டு அவங்க பெரிய நான் எப்படி கேட்டு அவன் ஒரு திட்டு காலேஜ்லேருந்து இவன் ஓட ஓட வரட்டான் என்ன ஏண்டா காலையிலன்னா என்னடா அர்த்தம் நம்மளுக்கு படிக்கிற பசங்களுக்கு காலையிலன்னா ஒம்பது தானேடா அந்த நாய் அஞ்சு மணிக்கு வந்து நிற்குதுடா உன்னால் நாய் கரெக்டு இருபது வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆயிடுச்சுங்க தொழிலதிபருடைய பையன் பெரிய தொழிலதிபர் ஆகிட்டான் அப்பாவை பார்த்து ஊக்கம் பெற்று நம்ம உதவி வாங்கி முன்னுக்கு வருவான்னு நினச்சினேன் ஊக்கம் இப்பவும் அவங்ககிட்ட ஊக்கம் இருக்குது என்னென்னா இன்றைக்கும் அதே மாதிரி அஞ்சு மணிக்கு விபூதி வச்சுக்கினு எவன் விட்டு வாசலே தான் நிற்கிறான் உதவி கேட்டு அவன் அதுலேயே இருக்கான் உதவி கேட்குறது முக்கியம் இல்லை சில பேர் சில வேலையை செய்வான் சார் பாதியில் விட்டுருவான் என் ஃப்ரெண்டோட பையன் ஸ்விம்மிங் போகிறேன்னா ஊர் ஃபுல்லாக சொல்லுவானே தெரியுமா என் பையன் ஸ்விம்மிங் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த மாதம் பார்த்தேன் என் பையனை டென்னிஸ் சேர்த்துருக்கேன் நான் சொன்னேன் படிக்கிற பையனை எதுக்கு அங்கே இங்கேயும் சரி இல்லை இல்லை ஸ்விம்மிங் விட்டான் அப்படின்னா இப்போ டென்னிஸ் சேர்க்குறேன் ஏன்னா ஸ்விம்மிங் என்ன அவனுக்கு அது சரியாக இஷ்டம் இல்லை அப்படி முன்னுக்கு வர முடியாது அவன் சார் ஒரு புறா ஒரு கூடு கட்டுச்சு கூட்டுக்கு உள்ளே போது ஒரே ஸ்மல்லு துர்நாற்றம் புறாக்கு எரிச்சல் ஆகிடுச்சு என்ன புதுசாக கட்டின கூடுலேயே இவ்வளோ ஸ்மெல்லு வருதுன்ட்டு வெளில வந்துருச்சு இன்னொரு கூடு கட்டிச்சு அது உள்ள போது ஸ்மெல்லு இது என்ன எல்லா குச்சியும் இப்படியே இருக்கே அப்படின்னு மூணாவது வீ கூடு கட்டிச்சு ஸ்மெல்லு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு சரி எதுக்கும் பெரியவங்களை கேட்டுப்போம் அப்படின்ட்டு அதில் மூத்த புறா ஒன்று கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கூடாக கட்டின்னு இருக்கிறேன் உள்ள நுழையும் போதே ஒரே நாற்று அடிக்குது என்ன பண்ணலான்ச்சு அந்த புறா சொல்லிட்டான் நீ குளிச்சு எத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படின்னு ஊன் நாற்றம் தான் முதல்ல உன்னை சுத்தப்படுத்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நம்மை திருத்தி கொண்டால் நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் சும்மா இருந்து இதெல்லாம் சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது சார் பிரச்சனை வரும் சார் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும்போது வாழ்க்கை போர் அடிச்சிடும் சில பேர் ரெண்டு நாளாக ஜுரம் சார்னு ஊனுவான் மனுஷன் ஜுரம் வரும் இல்லை நீ ஜுரமும் வராமல் ஆரோக்கியமாக சௌக்கியமாக முந்நூறு வருஷம் வாழ்கிறதுக்கு நீ என்ன ஆமையா எதுக்கு தேவையா எல்லாமே பிரச்சனை தான் சார் அதுக்கெல்லாம் மனசு தளர்வு விடக்கூடாது 
இப்போ கல்யாணம் ஆகி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அனிமூன் போகிறாங்க சார் உங்களுக்கு தெரியும் கொடைக்கானல் ஊட்டி அந்த மாதிரி இந்த ஹனிமூன் போகிறவங்ககிட்ட பேட்டி எடுக்கிறதுக்குன்னு சில சேனல் கேமராவோட போகும் பார்த்துக்கிறீங்களா போகிற சேனல் எல்லாம் பேட்டி எடுக்கிறது எல்லாம் அந்த கல்யாணம் பெண் கிட்ட தான் எடுப்பாங்க ஆம்பளைங்க கிட்ட கேள்வியே கேட்க மாட்டாங்க அதுவும் ஒரே மாதிரி கேள்வி தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யார் அப்படின்னா அதுங்களாம் விஸ்தாரணமாக அஜித் விஜய் சூர்யா விக்ரம் ஒரு பொண்ணு கூட ஹஸ்பண்ட் அப்படி சொல்லவே சொல்ல நம்ம ஆளும் கவலைப்பட மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு என்னென்னா அவன் அவன் மூஞ்ச கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிறான் அஜித்தையும் பார்த்துக்கிறான் பரவாயில்லன்னு விட்டான் அவன் என்னன்னா பேக கையில் வச்சுக்கின்னு நம்ம கூட ஒட்டி நிற்பான் என்னென்னா ஃப்ரேம்லையாவது நம்ம வரணுமேனு சார் சண்டையாக போட முடியும் அது எப்படி நீ அஜித் பேர் சொன்ன நான் தான் நான் கடைசி வரையும் அது மனசில் எதுவும் சொல்லுது ஏதோ பெருந்தன்மையாக உங்ககிட்ட ஒய்ஃபாக இருக்குது மரியாதையை காப்பாற்றிக்கணும் சண்டை போட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க சண்டை போட்டு போக முடியாது சில இடத்துல நம்மளுக்கு சில பேர் டென்ஷன் ஆகுறான் ஒய்ஃபு மரியாதையை தரமாட்டுறாங்கன்னு டே ஒய்ஃபுக்கிட்ட ஏண்டா ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றா பார்ப்பேன் கார்பரேட்டாக அது மரியாதை கொடுக்கலன்னா தான் ஒய்ஃபு அதை புரிஞ்சுட்டே வந்தீங்களேன் உங்கள் வாழ்க்கை நல்ல மாதிரி இருக்கும் ஊக்கமாக தான் கேட்கும் அது நல்லா சௌக்கியமாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அவமானம்னு நினைக்கவே கூடாதுங்க அவமானம்னு நினைச்சா தான் டென்ஷன் எதையும் தாங்கும் இதயம்ன்றது இது தான் சார் வாட்டர் டேங்க்கு கிளீன் பண்ணுறது என் வேலை சார் ஒரு நாள் ஆத்திக்கமாக வாட்டர் டேங்க் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏறினேன் வாட்டர் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சார் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு போவாங்க பேண்ட் ஷர்ட்டு கோட்டா போட்டு போவாங்க ஒரு ஆப் ட்ரையரு கிஞ்சட்டி டிஷர்ட்டோடு மேலே போயிட்டேன் ப்ளீச்சிங் பவுடர்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டு மென்று வச்சுட்டு கீழே இறங்கினேன் எம்எல்ஏ ப்ளீச்சிங் வாசனை தெரியுது உள்ள ஹாலுக்கு வரேன் என் ஒய்ஃபோட ஆஃபீஸ் மேட்டு ஒரு நாலு பேர் எல்லாம் எம்என்சி கம்பெனி இங்கிலீஷு அந்த பசங்க என்னை பார்த்தது இல்லை அதுங்க அப்படி பார்வையிலே யாரை வேணும்னு பார்க்குது என் ஒய்ஃபு டென்ஷன் ஆகிட்டான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும் இல்லை நான் இருக்கிற குளத்தை பார்த்தோம்னா தயங்குறா ஹி இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் என்ன ஊ அப்படின்ச்சிங்க எல்லாம் இன்னும் லண்டன்லேருந்து வந்த மாதிரி ஊ அப்படின்னாங்க அதுக்கு இவ சமாளிக்கிறாளாம் சார் சம்டைம்ஸ் இ லுக்ஸ் இ லுக்ஸ் லைக் அ பஃபுன் அப்படின்னா அதாவது ஒரு சர்க்கஸில் கோமாளிக்கு இருக்கிற இது கூட நமக்கு கிடையாதுங்க அதுக்காக டென்ஷன் ஆக முடியாது சார் கவர்மெண்ட்டு ஹெல்மெட் போட சொன்னாங்களா டூ வீலர்லாம் உண்மையிலேயே டூ வீலரில் போகிற வேணாம் சார் அது என்னவோ ஹெல்மெட் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு லாரி எப்போ வருதுன்னு தெரியல இந்த கார் கார் மாதிரி நம்ம அந்த கண்ணாடி பார்த்தெல்லாம் ஓட்ட முடியாதுங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது திடீர்னு லாரி பக்கத்தில் வருது பஸ்ஸு பக்கத்தில் வருது வேகமாக காத்தடிச்சா ஏதோ வண்டி வருது போலகுதுன்னு தெரியும் அப்போ தான் டென்ஷன் தான் ஆனால் அதுக்காக மனசு விட்டுறக்கூடாது அதில் என்ன நல்லது இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் உண்மையிலே ஹெல்மெட்டு போகிறதுல பெரிய நன்மை இருக்குது என்ன பின்னால் உட்காந்துன்னு உங்கள் அம்மா சரியில்லை தங்கச்சி சரியில்லை நெய் 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 பிரச்சனையே இல்லை ஹெல்மெட் போடு போயினே இரு ஹைகோர்ட்டு இன்னும் ஒரு படி மேலே பின்னால் உட்காரவங்களும் ஹெல்மெட்டு போடணும்னா நல்லதாக போச்சு கொண்டைக்கும் சேர்த்து ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் ஆனால் நம்மளால் அப்பவும் மின்சியில் தூக்கிட்டு பேசினே வரா அது வேறு விஷயம் சார் நல்லா இருந்தது சார் கஷ்டம்னு பார்த்தா கஷ்டம் சார் அதில் இருக்கிற நன்மை பார்த்து அதுக்காக நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அதான் உங்களுடைய ஊக்கம் வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது பாசிட்டிவ் மைண்ட் பரவாயில்ல சரி ஹெல்மெட் ஓகே நல்லது தான் நினச்சேன் நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஈரோடில் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு ஒரே கலர் பைக் ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பெட்ரோல் போட வந்தான் இந்த ரெண்டை இறங்கி நிற்கிது கீழே ஒய்ஃபுங்க பெட்ரோல் போட்டு வரும்போது ஒரு ஒய்ஃப் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொருத்தன் பைக்கில் ஏறிட்டுக்கிட்டு இப்போ தெரியுதா ஒய்ஃப் எல்லாம் நம்மளை எப்படி அடையாளம் பார்க்குறாங்கன்னு பைக்கு கலரை வச்சு தான் ஏறி உட்காந்துடுச்சு பைக்கு போயினுக்குது திடீர்னு நம்ம கேட்குது நாங்கள் இந்த சைடில் போகிறீங்கன்னு குரல் நல்லா இருக்குது நம்ம ஒய்ஃப் இல்லையேன்னு திரும்ப அது மூஞ்சி நல்லா இருக்குது நம்ம ஒய்ஃப் நம்ம ஹஸ்பண்ட் இல்லையேன்னு இறங்கிட்டாங்க நல்ல காலம் செல்ஃபோன் இருந்தது இது அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் வந்து அப்புறம் நடு ரோட்டில் ஒய்ஃபை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டாங்க இப்போ ஹெல்மெட்டு போகிறதுல இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் நான் அதெல்லாம் அசர மாட்டேன் என் ஹெல்மெட் பாருங்கள் என் ஃபோட்டோவே பின்னால் ஒட்டி வச்சுக்கிறேன் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிதான் சிலதெல்லாம் பிரச்சனை வரும் சார் 
அதுக்கெல்லாம் இப்போ பிரச்சனை வருதுன்றதுனால அது போகாமல் இருக்க முடியாது வண்டி ஓட்டாமல் இருக்க முடியாது நான் ஒரு முறை நானும் என் ஒய்ஃபு பையன் டெல்லி போனோம் டெல்லி போனோடனே இறங்கணும் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுள் ஃப்ளைட்டில் இறங்கணும் கா ஹோட்டலில் இருந்து கார் கொடுத்தான் போகணும் காரில் வந்து ஹோட்டலுக்கு போய் இறங்கணும் இந்த மனுஷ மூளை இருக்குது தெரியுமா அது வந்து எப்பவுமே நம்ம படிக்கிறத உள்ளே வாங்கி வச்சுக்கோம் எந்த சமயத்துக்கு தேவையோ அதுவே ஞாபகப்படுத்தும் நான் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டுங்க ரிஜிஸ்டரில் கையெழுத்து போடுறேன் திடீர்னு நான் படித்தது ஞாபகம் வந்தது என்ன வெளியூரில் போய் ஹோட்டலில் தங்குபவர்கள் ஜாக்கிரதை சில ஹோட்டல்களில் கட்டிலுக்கு மேலே சுவற்றில் மூணு அணிக்கு கண்ணாடி வைத்திருப்பார்கள் முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி நம்பி விடாதீர்கள் அது உள்ள தான் கேமரா செட் பண்ணி வச்சுருப்பான் அதனால் நீங்கள் தங்கிட்டு வெளியில் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்து நெட்டில் விட்டுருவான் படித்தான் படித்தது அப்போ தான் ஞாபகம் வருது டென்ஷன் ஆகிட்டேன் டென்ஷன் ஆகி ஒய்ஃபு கிட்டே நீ நீ பையனையும் லக்கேஜ் எடுத்துன்னு லிஃப்டில் வான்னு சொல்லி ரெண்டு ஃப்ளோரு சாவி வாயினு கிடுகிடுன்னு மேலே போனேன் போகும்போதே அதில் அவன் சொல்லியிருந்தான் படிக்கும்போது என்னென்னா அதுக்காக கவலைப்படாதீர்கள் உங்கள் அறையிலே கேமரா இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா லைட்டை ரூமில் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு டார்ச் எடுத்து அந்த கண்ணாடியில் அடிங்க ஒளி ஊடுருவிச்சுன்னா உள்ளே கேமரா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒளி ஊடுறாமல் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா கேமரா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஞாபகம் இருக்குது ஒன்றும் கிடுக்கிடுனு போனேன் ரூமை லைட் ஆஃப் பண்ணேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செல்ஃபோன் டார்ச் எடுத்து பி பார்த்துனுக்கிறேன் பார்த்தீங்க இருக்கும்போதே சட்டுன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு ஊடுருவனா இல்லையா ஊடுருவலனா இல்லையா எது தெரியல ஒளி ஊடுருவிச்சுனா தான் இல்லையா சந்தேகம் வந்துடுச்சு டென்ஷன் ஆகிட்டேன் திரும்பி பார்க்குறேன் என் ஒய்ஃபு கோவமாக நிற்கிறா தனியாக விட்டு வந்துட்டேன் லக்கேஜி பையன் எங்கள் ஹவுஸ் ஹவுஸ்மா இங்கே வந்து இன்னும் சர்க்கஸ் காமிச்சுருக்கிறீங்கண்ணா அவகிட்ட சொல்ல முடியாதுங்க இல்லை கேமரா உள்ளே வச்சுக்கிறாங்கன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் அதோடு முடிஞ்சுது இவ்வளோ கேவலமான ஹோட்டலுக்கு ஏன் இட்டுன்னு வந்து பெரிய தகராறு ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் அவகிட்ட சொல்கிறதுக்கும் அவன் கஷ்டம் நான் டார்ச் அடிக்கிறேன் ஊடு உருவுதான்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவளுக்கு புரியாது ஏன்னா அவன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஊடுறவத்துக்கு இன்னும் இங்கிலீஷில்னு எனக்கு தெரியாது என்னென்ன தமிழ் மீடியம் எதுக்கு பிரச்சனை பார்த்தேன் வீடு அப்படின்னு விட்டேன் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ஆனால் ஒன்று சார் அந்த பொற அந்த இருந்த மூணு நாள் வள்ளலாரை பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி பூஜை மூடிக்கினே இருந்தேன் எவனும் கண்டுபிடிக்க முடியாது சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் சார் பாசிட்டிவ் திங்கிங் வரணும் அப்போ தான் அப்போ தான் கஷ்டம் இல்லை இந்த பொங்கல் போச்சு பொங்கல் போச்சு எவனும் ஒருத்தன் இந்த வாட்ஸ்அப்பு இவனுக்கு அலப்புற தாங்க முடியல உண்மையா பொய்யா ஒன்றும் புரியல எவனும் ஒருத்தன் அள்ளி விட்டுட்ருக்கான் இந்த பொங்கல் வந்து ஆண்களுக்கு ரொம்ப உயிர் கஷ்டம் வரணும் ஏற்கனவே நம்ம கஷ்டப்படுறோம் உயிர் கஷ்டம் வரும் அதனால் மனைவிமார்கள் வாசப்படியில் ரெண்டு அகல் விளக்கு ஏற்றி வைங்க அப்படின்னு எவனோ சொல்லியிருக்கான் அதை எல்லோரும் ஃபார்வர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நல்ல காலம் எனக்கு வரல ஆனால் பொய்ச்சலூரில் என் தங்கச்சி இருக்குது அதுக்கு எவனோ அமைச்சிட்டுருக்கிறான் அது வேலை வெட்டி இல்லாமல் நமக்கு அடுத்த வேலை இன்னொருத்தருக்கு சொல்கிறது தானே என் வீட்டு லேண்ட்லைனில் அடிக்குது என் ஒய்ஃப் எடுத்து ம் ம் அப்படின்னு வச்சுட்டா என் ஒய்ஃபு ஃபோன் அட்டை பண்ணி வெறும் ஊன் சொன்னானா அது எங்கள் சைட்லேருந்து யாரோ பேசுகிறாங்கன்னு அர்த்தம் யாருன்னே உங்கள் தங்கச்சி அப்படின்ட்டு கிச்சனுக்கு போயிட்டான் என்ன சொல்லிச்சு என்ன அட வேலை இல்லைங்க என்ன இல்லை என்ன தான் சொல்லிச்சு இல்லை இல்லை இந்த பொங்கல் சரி இல்லையா ஆம்பளைங்களுக்கு உயிர் போயிடுமா ஆ அதுக்கு அப்படின்னு அதான் தான் ஒய்ஃபெல்லாம் அகல் விளக்கு ஏற்றணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை பார்க்குறான் உயிர் நம்மளுது சார் நான் அப்புறம் மெதுவாக கேட்டேன் இல்லைம்மா ஏற்றுவியா உங்கள் தங்கச்சி சொல்லி எது நடந்துருக்கு அதாவது என் தங்கச்சி சொல்கிறது நடக்குதா இல்லையான்றதுக்கு என்னையா ப பணையமாக வைக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவள் ஏற்ற மாட்டா எப்படியோ அப்புறம் வேறு வழி இல்லை சார் நம்ம உயிர் வாழணும்ல கேட்காத வரையும் பரவாயில்ல சார் கேட்டுட்டா டென்ஷன் தானே இல்லை அப்புறம் நானே போய் என் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லடி இந்த ஏதோ அகல் விளக்கு ஏற்ற சொன்னியாமே இல்லை இல்லை அதை ஒய்ஃபுக்கும் தான் ஏற்றணுமா இல்லை அவங்கவுங்களே ஏற்றிக்கலாமான்னு ஏன்னா உயிர் முக்கியம் நம்ப மாட்டேங்க ரெண்டு அகல் ஏற்றி வச்சுட்டு வாசப்பள்ளியோ கோயில் இருந்தேன் அணிஞ்சிருக்க நெஞ்சிட போகுதுன்னு யானையாக இருந்தாலும் சரி ஊக்கம் இருக்கிற யானைக்குத்தான் மதிப்பு அதிகம் நான் சொல்ல வள்ளுவன் சார் வள்ளுவன் 
அந்த ஊக்கமுடைமை அதிகாரத்தில் ரெண்டு யானையை சொல்கிறான் ஒரு யானை நம்பர் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இன்னொரு யானை நம்பர் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு முதல் யானை யார் தெரியுமா காப்பி யானை மருது புளி அடிக்குது பயந்து ஓடிடுது யானை அந்த யானை காப்பி யானை நோ ட்ரைனிங் ஊக்கம் கிடையாது மத மதன் வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் ஊக்கம் இல்லாததுனால் ஊக்கம் பெற்ற புளி அடிக்கிற பொழுது ஓடுகிறது அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு ஊக்கம் எவ்வளோ முக்கியன்றத சொல்கிறான் அதே வள்ளுவன் அதே அதிகாரத்தில் இன்னொரு யானையை குறிப்பிடுகிறான் அந்த யானை வெல் ட்ரெயின்டு படையில் இருக்கின்ற யானை வீரர்கள் சூழ எப்பொழுதுமே யுத்த களத்தில் இருக்கின்ற யானை அந்த யானை மேலே அம்புகள் எல்லாம் பட்டு அம்புகள் ஈட்டிகள் எல்லாம் அதெல்லாம் தூக்கி அடிச்சுட்டு முன்னால் போகுது அப்போ யானையாக இருந்தாலும் ஊக்கம் இருக்கிற யானைக்கு தான் அதிகாரம் அதிகம் சார் ஊக்கம் உடைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னு நீங்கள் வாழுகிற மக்களில் யாரையாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியல்வாதி சார் நம்ம அரசியல்வாதியில் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த நல்ல பழக்கம் நம்ம எல்லாருக்கும் வரணும் ஊக்கம் உடைமை ஊக்கம் அது கைவிடல் ஒரே எடுத்துக்காட்டு நம்ம அரசியல்வாதி தான் எல்லா தொகையிலையும் டெபாசிட் அவுட் சார் எலெக்ஷனில் அடுத்த நாள் காலையில் சிரிச்சுக்கினே வராது சார் நம்மளா முடியுமா சிரிச்சுக்கினே வந்து சொல்லி வச்சா மாதிரி சொல்கிறாங்க சார் தர்மத்தின் வாழ்வு தனி சூது கவ்வும் தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும் தெரியாமல் பாரதி எழுதிட்டார் சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு எங்களுடையது அவருக்கு எவ்வளோ ஊக்கம் பாருங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம சும்மா சின்ன விஷயத்துக்கு ஓ ஆண்டவன் விதி எழுதிட்டான் நான் ஒரே ஒரு நபரை மட்டும் சொல்லுகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் உண்மையான ஊக்கம் உணவைக்கு இப்போ வாழுகிற காலத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம மதுரா டிராவல்ஸோட எம்டி இருக்கார்ல விகே டி பாலன் அவர் அவரோட சரி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் சென்னைக்கு வரும்போதுங்க வித்தவுட் டிக்கெட்டு டிக்கெட் வாங்காமல் சென்னைக்கு வந்தார் சென்னைக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு எக்மோரில் படுத்திருந்து போலீஸ்காரன் அடிக்க ஆரம்பித்து போலீஸுக்கு பயந்து ஓடி ஒரு பிளாட்ஃபார்த்தில் எல்லாரும் படுத்துருக்கும் போது கும்பலில் போய் நடுவில் யூரம் படுத்துட்டார் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஎஸ் கா கான்சுலேட் ஜெனரலுடைய வாசல் விசா வாங்கிறதுக்காக படுத்திருக்கோம் அப்போ அந்த காலத்தில் ப்ரீ அப்பாயின்மெண்ட்லாம் கிடையாது காலைல ஒருத்தர் எழுப்பி அவரை இந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்துருங்க இந்தாங்க ரெண்டு ரூபான்னு இருக்காரு ரெண்டு ரூபா சார் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக உயர்ந்து அவர் செஞ்ச மகத்தான இது எனக்கு தெரியுமா ஒரு நூ நூறு பாஸ்போர்ட்டு எடுத்து போய் பாம்பன் பாலம் தாண்டி கொடுக்கணும் அவங்க ஸ்ரீலங்கா போகிறவங்க இவர் நேரத்துக்கு கொடுக்கலன்னா நூறு பேர் போகவே முடியாது அந்த சிக்கல் இவர் ட்ரெயினில் போகிறாரு திடீர்னு பாம்பன் பாலத்துக்கு முன்னால் ட்ரெயின் நின்று போச்சு எப்போ ரெடி ஆகுன்னா சொல்ல முடியாதுன்ட்டாங்க சார் பாம்பன் பாலத்தை காலால் நடந்தார் சார் அது பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த தண்டவாள இடுக்கில் இருக்கிற கிரீஸு இவர் வெறும் ரப்பர் செருப்பு கீழே கடல் கஷ்டப்பட்டு அடிக்க அடி ஒரு ஒரு அடியாக வச்சு எடுத்தும் போய் அதை சேர்த்து அதில் வெற்றி அடைஞ்சு எந்த டிக்கெட்லெஸ்ன்னு சொன்னது இன்றைக்கும் அவருக்கு டிக்கெட்லெஸ் தான் அவர் என்னென்னா எல்லா ஃப்ளைட்டை எல்லா விமான சர்வீஸும் அவருக்கு எங்கே பயணம் பண்ணாலும் அவருக்கு டிக்கெட் கிடையாது ஆக டிக்கெட் லெஸ்ஸாக வந்த ஒருவர் இன்றைக்கு இவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் வைத்திருந்த ஊக்கம் உடைமை தான் நீங்கள் இது மட்டும் என்ன நம்ம ராமராஜ் சார் நாகராஜன் சார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னுடைய அருமை குரு சொல்வேந்தர் சுகி சிவம் அவர்கள் அவர் ஆன்மீக பேச்சாளராக உங்களுக்கு தெரியும் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் சார் சட்டப்படிப்பு படிக்கிறாரு வக்கீல் ஆகிறாரு என்ரோல் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் அதான் கடைசியாக அவர் போனது நான் சொல்கிறது ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி இ அவர் கூட படித்தவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்து ரிட்டையர் ஆகியிருக்காங்க அவர் கூட படித்தவங்க மந்திரியாக இருந்திருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆனால் இவர் தேர்ந்தெடுத்த துறை பேச்சு வேலைக்கே போல ஆன்மீக சொற்பொழிவு அப்பவும் 
அந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவு அந்த காலத்தில் யார் இருந்தானா திருமுருக கிருபானத்த வாரியார் புலவர் கீரன் இந்த ரெண்டு இமயம் இருக்கு ஆனாலும் என்னால் வெற்றி பெற முடியும் இதுதான் என்னுடைய எதிர்காலம் என்று முடிவு எடுத்து தன் முயற்சியினால் ஊக்கத்தினால் இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஊக்கம் மட்டும் இருந்து விட்டால் ஒரு மனிதனை உயரத்தில் வைக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்